Joaquín Zuroya nació el 27 de febrero, 1883. Joaquín vivía en Valencia, España. Cuando él tenía dos años, sus padres murieron, posiblemente de cloría. Por lo tanto, él y su hermana vivía con su tía y tío. La muerte de sus padres fue trágico para Joaquín Zuroya. Cuando era un niño, él recibió su primera educación de arte en su nativo ciudad, Valencia. Después de él completó su servicio necesario en el militar español, él recibió una beca para estudiar pinturas en Roma, Italia, por cuatro años. En Roma, él estudiaba con José Benyure, Emilio Sala y José Viegas Cordero. Luego, él volvió a España para casarse con Cortilde García de Castillo. Ellos tenían dos chicos juntos. Luego, él y su familia movieron a Madrid, España. En Madrid, Juan Sorola continuó a pintar hasta 1920. En 1920, él sufrió un derrame y se paralizó. Él vivió por tres años más hasta él murió en 10 de agosto 1923. Durante su vida hay muchas luchas en el mundo. Durante su vida la epidemia de polio ocurría. Cuando era un niño, la guerra de Diez años entre Cuba y España empezó y concluyó. Cuando él tiene 51 años, la guerra mundial una empezó. A pesar de estos problemas, él no pintó muchas pinturas de temas históricos. Es posiblemente él pintó pinturas de cosas felices, por ejemplo, la playa, los jardines y niños, para creer un poquito felicidad y una evasión de los sufrimientos de la tiempo. El arte de Joaquín Soroya estaba en la categoría de luminismo, el pintar de la luz, y impresionismo. Impresionismo es un estilo de arte que trabaja para que se sienta algo, en vez de captar el imagen perfectamente. Los artistas del impresionismo usaron pinceladas ligeros y usaron colores intenso. En impresionismo, los artistas frecuentemente expresaron los efectos ópticos de la luz. Esto se demuestra a través de las pinturas de Joaquín Soroya y esta pintura de Claude Monet, un otro pintor del impresionismo. El título de esta obra de arte es Triste Gerencia. Es un retrato con niños panados en el océano con un monje. En el fondo de esta pintura hay un océano. Este es un tema común de pinturas de Sorola. Esta pintura usa el color azul y blanco. Esta obra de arte incluye el uso de luz y pinceladas rápidas. En el primer plano de la pintura, los dos niños lisiados representan el polio epidémica en España durante 1888.